co się składa na dobry proces rekrutacyjny? No przede wszystkim odpowiednia komunikacja, tak? Jeżeli ktoś przychodzi do firmy, bo chce tam pracować, to powinien być poinformowany po pierwsze, jak ten proces rekrutacyjny będzie wyglądał, jakie będą kolejne jego etapy, w jakich odstępach będzie od firmy dostawał informacje i jakie to będą informacje. Was troszkę zdziwię, natomiast nie ma to większego znaczenia, czy firma jest duża, czy mała, czy jest to wielka światowa korporacja, czy może kilkudziesięcioosobowa, kilkunastoosobowa agencja, czy spółeczka, czy coś takiego. Bo procedury rekrutacyjne można zawsze tak skonstruować, żeby osoby, które się tą rekrutacją zajmują, miały czas i miały narzędzia niezbędne do tego, żeby taką profesjonalną, na wysokim poziomie rekrutacji przeprowadzić. I wierzcie mi, nie ma to znaczenia, czy firma jest duża, czy jest mała. Widziałem już procesy rekrutacyjne w firmach naprawdę pokroju Ikei, czy tam Amazona gdzie były popełniane straszliwe błędy komunikacyjne, w sensie takim, że deklarowane były terminy, że kandydat dostanie jakąś tam informację i, i ta informacja nie przychodziła i nie było żadnego przesunięcia tego terminu ani nic, albo w ogóle się przestawali ludzie odzywać na bardzo długie okresy czasu i tak dalej. Naprawdę, no to, to wszystko mi opowiadali ludzie, którzy, którzy byli w tych procesach, którzy nie mają żadnego powodu do tego, żeby mi opowiadać jakieś bzdury. I też widziałem bardzo małe firmy, w których te procesy były idealnie po prostu poprowadzone, e, z dbałością o najmniejszy szczegół. Chciałbym Was zachęcić do tego, jeżeli jesteście kandydatami do pracy, to żebyście zwracali uwagę na coś takiego, bo dzięki temu, tak jak już wielokrotnie na tym vlogu mówiłem, można odsiać firmy, które są fajne, od firm, które są niefajne, już na samym początku. Jeżeli jest jakiś problem w tym, żeby kompletnie zakomunikować proces rekrutacyjny kandydatowi, powiedzieć mu w ogóle jaka będzie jego rola, kiedy ta decyzja zostanie podjęta i tak dalej, no to musicie się liczyć z tym, że w innych rejonach działalności tej firmy też będzie podobnego typu chaos niestety. Z kolei, jeżeli ten proces rekrutacyjny zostanie poprowadzony bardzo dobrze, to może wskazywać na to, że w innych rejonach działalności ta firma też bardzo dobrze traktuje ludzi. A jeżeli jesteś menedżerem i to Ty rekrutujesz i masz wpływ na ten proces rekrutacyjny, no to tym lepiej. To zwróć uwagę na to, czy komunikacja do kandydatów jest prowadzona z szacunkiem dla tych kandydatów. Zwróć uwagę na to, czy, czy ci kandydaci dostają informacje w tych terminach, które deklarujecie jako organizacja. Czy ta informacja jest kompletna, czy jeżeli kandydat odrzucony w rekrutacji pyta się, a dlaczego zostałem odrzucony, to czy udzielacie mu informacji, czy może go zbywacie jakąś głupią formułką w stylu Będziemy Pana mieli w bazie, ale na razie to się nie udało. Bo to jest słabe, bo jeżeli już ktoś sobie zadaje trud, żeby się spytać, a dlaczego mnie nie wybraliście? No to wypadałoby jednak sobie też zadać trud i mu odpowiedzieć dlaczego. Bo wy wiecie dlaczego, a dla tej osoby to może być bardzo cenna informacja. Najmniejszych praktyk rekrutacyjnych byłoby na przykład wysyłanie do każdego kandydata, z którym się spotkaliśmy, bo wiadomo, że jak już przejdziemy do tego etapu spotkań, no to tam już jest raczej krótka lista kandydatów i to nie powinien być aż taki straszny problem, żeby do każdego z nich napisać maila, w szczególności do tych osób, które nie, nie zostały wybrane, tak? 
No wiadomo, że na etapie selekcji CV, no to może tych CV być bardzo dużo i, i to może być trudne, żeby do wszystkich wysłać spersonalizowaną jakąś odpowiedź z informacją, dlaczego nie zostali wybrani. Ale do tych osób, co przyszły już na spotkanie, których zaprosiliśmy na spotkanie, jak najbardziej powinno to być możliwe. I żeby bez pytania tych osób o powody odrzucenia, żeby im od razu wysyłać informacje, dzień dobry, niestety, przykro nam, ale nie zostali Państwo wybrani, a powód, dla którego Państwo nie zostali wybrani, jest następujący. I żeby tam było coś, co jest naprawdę używalną i użyteczną informacją dla tych kandydatów. Żeby oni mogli wyciągnąć jakiś wniosek na przyszłość z tego i żeby w następnych na przykład rekrutacjach mogli skorygować być może jakiś błąd, który, który w tym momencie popełnili. Albo mogłoby im to wskazać, nie wiem, w jaki sposób mogliby się zaprezentować lepiej po prostu następnym razem. Dzięki temu, za każdym razem, jak ktoś już by przyszedł na spotkanie do Was, na pewno byłoby wiadomo, że wyjdzie z tej interakcji z Wami, wynosząc coś dla siebie. I to jest ogromnie ważne, bo jeżeli ta osoba nie poczuje się, że zmarnowała swój czas na tej rekrutacji, tylko raczej, że, że nawet jeżeli nie została wybrana, no to jednak do czegoś to służyło, zapamięta Was jako organizację, Was jako markę na całe życie. Także życzę Wam tego, żeby Wasze procesy rekrutacyjne były dobrze skrojone i żebyście, jeżeli jesteście kandydatami, poczuli się jak najbardziej szanowani przez organizację, do której kandydujecie. Na razie. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Jeżeli ten odcinek był spoko, wciśnij lajka pod tym odcinkiem oraz zasubskrybuj kanał i kliknij dzwonek. I puść info do swoich znajomych. Jeżeli masz do mnie jakieś pytania, napisz komentarz pod filmem. Na każdy odpowiem. Trzymaj się.